வணக்கம் கத்திற்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நான் உங்கள் சகோதரன் சந்தோஷ் பிளஸட் லைஃப் இன் கிரைஸ்ட் வீடியோ மற்றும் பாட்காஸ்ட் சீரீஸிற்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நாம் தொடர்ந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதம் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சங்கீதம் இந்த நாட்களில் அநேகரும் இதை தியானித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமை உண்டாவதாக அதிலும் நாம் குறிப்பாக இந்த சீரீஸுக்கு தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று நைன் இலெவன் என்று பெயர் வைத்தேன் காரணம் என்னென்னா அந்த அவசர நேரத்தில் நாம் கூப்பிடக்கூடிய நம்பர் தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அமெரிக்காவில் அப்படி அந்த நம்பரை பயன்படுத்துகிறார்கள் நமக்கும் இப்பொழுது இது ஒரு அவசரமான ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்திலே நாம் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நாம் தொடர்ந்து ஒன் முதலாவது வசனத்திலிருந்து நாம் தியானிக்க ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கு எட்டாவது வசனத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம் ஓராவது சங்கீதம் எட்டாவது வசனத்தை இப்பொழுது நான் வாசிக்கிறேன் உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் ஏ அந்த வசனம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வசனத்தோடு சேர்த்து வாசித்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் ஏழு மெட்டையும் நான் திரும்பவும் வாசிக்கிறேன் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது புறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் எனக்கு வார்த்தையை குறித்து நான் ஆண்டோடைய சமூகத்திலிருந்து தியானித்து கொண்டிருக்கும் போது கத்தர் எனக்கு இன்னொரு வசனத்தை ஞாபகப்படுத்தினார் அந்த வசனம் என்னென்னா சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு பத்து துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகள் உண்டு கத்தரை நம்பி இருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்ற வார்த்தையை கத்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் இதுல நாம் பார்க்கிற ஒரு விஷயம் என்ன துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகள் உண்டு கத்தரை நம்பி இருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் இங்க தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் எட்டாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் நாம் பொருத்தி பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு தேவனுடைய மனிதனை இப்பொழுது என்னால் ஞாபகப்படுத்த முடிகிறது அது யார்னா யோசுவா யோசுவாவும் காலேபும் அவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆறு லட்சம் ஜனங்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசம் வாக்களிக்கப்பட்டது அந்த ஆறு லட்சம் புருஷர்களில் இவர்களும் அந்த இந்த ரெண்டு பேரும் அதில் இருந்தாங்க அவர்கள் அந்த ஆறு லட்சம் புருஷர்களுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்ட அந்த காணான் தேசத்தை அவர்களில் அநேகர் அவர்கள் அடைந்து கொள்ளவில்லை அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கவில்லை இங்கே உன் கண்களால் மாத்திரம் அதை பார்த்து என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல நாம் என்னெல்லாம் பார்க்குறோம் உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் என்று ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறது அதில் என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதாவது முதலாவது அந்த ஆண்டவருடைய ஜனங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை காண்கிறோம் அந்த வித்தியாசம் எப்படி இருக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விதமாகவும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அல்லாதவர்களுக்கு மிகவும் கொடூரமாகவும் காணப்படுகிறது அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் எகிப்து ஜனங்களுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் காட்டும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாதிக்கப்படவில்லை ஆனால் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கண்கள் காண எகிப்தியர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஒன்று ரெண்டாவது அடுத்தது என்னன்னா இந்த வாதையின் மத்தியில் இதை நீ நன்றாக நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த வாதையின் மத்தியில் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் மிகவும் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் அன்று இஸ்ரவேலருக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் அடிக்கப்பட்டது இன்று நமக்கு கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் பாதுகாவலாயிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை 
மூணாவது பாருங்க இவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் அந்த எகிப்து ஜனங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு வித்தியாசம் இருந்தது என்ன அந்த வித்தியாசம் இவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் இவர்கள் ஒரு பாதுகாப்பான அரணுக்குள்ளாக இவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த ஜனங்களோ அழிக்கப்பட்டார்கள் துன்மார்க்கருக்கு அநேக வேதனைகள் உண்டு அந்த மொத்த பத்து வாதையினால ஆண்டவர் எகிப்தியரை சங்கரித்தார் அந்த பத்து வாதைகளினால் அவர்களை வாதித்தார் அந்த பத்து வாதைகளில் ஏழு வாதைகளை இவர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெறுமன பார்க்க மட்டுமே செய்தார்கள் இன்றைக்கும் அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நமக்கும் அதைத்தான் வாக்கு பண்ணுகிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் எப்படி ஆண்டவர் ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணினாரோ அதே போல ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கும் விசுவாசியாதவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் காட்டுகிறார் காட்டுவார் அதற்காகத்தான் இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு நெருக்கடியின் மத்தியில் நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சொல்றதுனால எந்த ஒரு காரியமும் நடக்க போறதில்ல ஆனால் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் காட்டும்போது அப்போ வித்தியாசத்தை மற்றவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் அந்த நமக்கு இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது நமக்கு சுகம் இருக்கிறது நமக்கு விடுதலை இருக்கிறது அந்த விடுதலைக்குள்ளாக உன்னையும் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்ப்பாய் அன்னைக்கு அந்த ஆறு லட்சம் புருஷர்களும் அதில் இந்த ரெண்டு பேரை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போகும்படியாக ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் நாற்பது வருடம் அவர்களை வனாந்திரத்தில் ஆண்டவர் நடத்தினார் நாற்பது வருடம் நடத்தினது அவங்களுடைய விசுவாசத்தை உயர்த்துவதற்காக அல்ல அவர்கள் விசுவாசித்திருந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் அந்த நாட்டை சுதந்திரித்திருப்பார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை இன்னும் ஒரு இடத்துல பவுல் எழுதுகிறான் அவர்களில் அநேகம் பேரில் அவர் பிரியமா இருக்கவில்லை என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் பிரியமா இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன அவர்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாதிருந்தது இன்று கத்தர் உன்னையும் என்னையும் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் இருக்கும்படியாக அவர் காண விரும்புகிறார் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாயில் வைத்து அதை வாயினால் அறிக்கையிட்டு காதினால் கேட்டு இருதயத்தில் விசுவாசிக்கும் போது அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை காண்பாய் துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை உன் கண்களால் மாத்திரம் காண்பாய் அந்த இடத்துக்கு நீ வர கத்தர் விரும்புகிறார் அதுக்கு நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆண்டவரே நான் உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் உன்னுடைய பிள்ளை ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆண்டவர் இந்த இடத்துல துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்கிற இடத்துல என் கண்களால் மாத்திரம் அதை பார்த்து கண்களால் தான் பார்ப்போம் அதை நம்ம ருசிப்பதில்லை அதை அது நமக்கு இல்லை நம்முடைய வீட்டிற்குள் அந்த கொரோனா வைரஸ் வருவது இல்லை எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே அந்த இடத்துக்கு வரும்போது கத்தர் நம்மை பாதுகாக்கிறார் நம் கண்களால் மாத்திரம் துன்மார்க்கவர்க்கு வரும் பலனை காண்போம் அல்ல லூயா என்னோடு கூட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் கத்ததாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கத்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த வசனத்தோடு உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன் அல்ல லூயா